ക്ഷമയുടെയും ത്യാഗമനസിൻ്റെയും മാസമാണ് റമദാൻ എന്നാൽ കുറച്ചായി ഫലസ്തീൻകാർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ പ്രത്യേക ദുരിതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാസം കൂടിയാണത് പള്ളിയിൽ കയറി റബ്ബർ ബുള്ളറ്റ് ഉതിർക്കുക ഗ്രനേഡ് എറിയുക പ്രായമായവരെ നിന്ദിക്കുക മുതിർന്നവരെയും കുട്ടികളെയും വിരട്ടുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ റമദാൻ സമ്മാനങ്ങൾ Every single Ramadan we witness the same horrific images that dominate our screens. Worshippers being shot at by rubber bullets, mosques being shaken by smoke grenades, the elderly disregarded and shoved, fathers beaten in front of their children, and in true Israeli style, Israeli officers bullying those half their age. And as usual, all this takes place as a precursor to the bombing of the Gaza Strip, which we have only witnessed this morning. അൽ അക്സ പള്ളിയിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചതും വെടിയുതിർത്തത് പോലും ലോക മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ചില്ല ഇസ്രായേലി കുടിയേറ്റക്കാരും പോലീസും പല ദിവസങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചു ഇത് പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്തിയവർക്ക് നേരെ അക്രമങ്ങളും കണ്ണിൽ കണ്ടവരെ അടിച്ചും തള്ളിയും ഇസ്രായേലി പട്ടാളം റബ്ബർ ബുള്ളറ്റ് യഥേഷ്ടം റമദാനിലെ രണ്ടാം വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ പതിനായിരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഇസ്രായേലി പട്ടാളം അതിക്രമിച്ച് കയറി നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് പരിക്ക് നാനൂറ് ഫലസ്തീനികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നെറികെട്ട പാതികകൾ പോലും ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും മാധ്യമങ്ങൾ അത് ചെറുതായിട്ടാണ് കണ്ടത് ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ അക്സ ആക്രമണങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നു രൂക്ഷവും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനാണ് സയനിസ്റ്റ് ശ്രമം പള്ളിയെ ചൊല്ലി യുദ്ധം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് നിരീക്ഷകർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ തുടങ്ങിയ ഉപദ്രവം ഇന്ന് പള്ളി പല കുറി റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം റമദാന് ശേഷവും റെയ്ഡുകൾ നടന്നു ജൂലൈയിൽ ഇസ്രായേൽ പട്ടാളവും കുറെ ഇസ്രായേലി കുടിയേറ്റക്കാരും പള്ളിയിൽ അതിക്രമിച്ച് കടന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനെത്തിയവരെ വിരട്ടിയോടിച്ചു കുറെ പേരെ പള്ളിക്കുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ടു അനേകം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇക്കൊല്ലം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇസ്രായേലികൾ മുസ്ലിം വേഷത്തിൽ പള്ളിയിൽ കടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു അൽ അക്സ തങ്ങളുടേതാണെന്നും ദൈവം തങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണെന്നുമാണ് ഇസ്രായേലി തീവ്രവാദികളുടെ വാദം റമദാൻ ആയപ്പോഴേക്കും പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഇടപെടലും കൂടി ബത്ലഹേമിൽ പ്രായമായ സ്ത്രീയെ വെറുതെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഗസയിലും നരമേധം അവരുടെ പക്കൽ ആയുധം ഉണ്ടായേക്കുമോ എന്ന് സംശയം തോന്നിയത്രേ നിസ്സഹായയായി ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് വെടി വെറുതെ ഒരു സംശയം ഒരു വെടി അത്ര എളുപ്പം കയ്യിൽ ആയുധമുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് സംശയം ഇല്ലെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്താനാണ് കൊന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ലെന്ന് അങ്ങനെ ഉറപ്പായി ഏപ്രിൽ പത്തിനാണ് ഇത് ഇതിന് മുൻപും ശേഷവുമായി ഇസ്രായേൽ പട്ടാളം വെറുതെ കൊന്നവർ കുറേയുണ്ട് നിയമമില്ല മനുഷ്യത്വമില്ല സ്വന്തം നാട്ടിൽ സമാധാനപരമായി വഴി നടക്കുന്നവരെ അടക്കം സംശയം പറഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ അധിനിവേശ പട്ടാളത്തിന് അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നു പരസ്യമായ വിദ്വേഷ പ്രകടനവും കൊലവിളിയും ഇസ്രായേലി ജനക്കൂട്ടം ഉന്മാദത്തോടെ അറബികൾക്ക് മരണം എന്ന് ആർക്കുന്നു ജറൂസലമിലാണിത് ആൾക്കൂട്ടം തെരുവിലാർക്കുന്നു പട്ടാളം അൽ അക്സയിലേക്ക് വെടിയുതിർക്കുന്നു പല ദിവസങ്ങളിൽ അതിക്രമം ആവർത്തിക്കുന്നു ഇത് 
مش انا مش انا ربنا انا بطلع برا انا بطلع برا بطلع بالقوه لانك انت بتسوي اكثر ونيده പ്രതിഷേധിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഇത് അവരെ പട്ടാളം ബലമായി പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതാണ് മറ്റൊരിടത്ത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്രായേലി പട്ടാളക്കാരി നോട്ടം കൊണ്ട് നിർത്തുന്നില്ല പള്ളിയിൽ അതിക്രമിച്ച് കടന്ന് ആളുകളെ ഉന്തി പുറത്താക്കുന്നു പോരാത്തതിന് പള്ളി വളപ്പിലേക്ക് കണ്ണീർവാതക ഷെല്ലുകൾ ഡ്രോൺ വഴി വീഴ്ത്തുന്നു ആരാധനയ്ക്കെത്തിയവരെ വിരട്ടുന്നു പള്ളി വളപ്പിൽ തീ പടരുന്നു അധിനിവേശം പൈശാചിക രൂപം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്രയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ലോകമാധ്യമങ്ങൾ യുക്രൈനിലെ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ മാത്രം അനീതി കണ്ടു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അനീതി കാണാതെ ഒന്നര മാസത്തെ അതിക്രമത്തിൽ കണ്ണു നട്ടവർ ഫലസ്തീൻ ഭൂമി ഇസ്രായേൽ പിടിച്ചെടുത്തത് കാണിക്കുന്ന മാപ്പാണിത് ചാര നിറം ഫലസ്തീൻ ഭൂമി നീല ഇസ്രായേൽ കൈയടക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ആദ്യ സയണിസ്റ്റ് കോളനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇസ്രായേലി കയ്യേറ്റം വ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറോടെ കൂടുതൽ ഫലസ്തീൻ ഭൂമി ഇസ്രായേൽ സ്വന്തമാക്കി ഇന്ന് ഫലസ്തീനെ പാടെ വിഴുങ്ങിയ പോലെ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം അനുസരിച്ച് അധിനിവിഷ്ട ദേശക്കാർക്ക് ചെറുത്തു നിൽക്കാനും പോരാടാനും അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അധിനിവേശകർ തദ്ദേശ ജനതയെ കൊന്നു തീർക്കുകയാണ് ഗസയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടത്തിയ ബോംബാക്രമണം പട്ടാളം വെടിവെച്ച് കൊന്ന പതിനെട്ടുകാരി ഹനാൻ ഫലസ്തീനി കുട്ടികൾ തടവിലാക്കപ്പെടുന്നു പട്ടാളക്കാർ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവർ ഇസ്രായേൽ തടവിലാക്കിയ അസംഖ്യം കുട്ടികളിൽ മൂന്ന് പേർ ഓരോ വർഷവും അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് വരെ ഫലസ്തീൻ കുട്ടികളെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പട്ടാള ജയിലിൽ പിടിച്ചിടാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഒരു രംഗം ഇപ്രാവശ്യം ഇസ്രായേലി അതിക്രമങ്ങൾ പിന്നെയും വർദ്ധിച്ചു ഇസ്രായേലി കുടിയേറ്റക്കാരനെ വധിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് രണ്ട് ഫലസ്തീൻകാരുടെ വീടുകൾ തകർത്തു പ്രതിഷേധിച്ച് കല്ലെറിഞ്ഞ ഒരു ബാലനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മറ്റൊരു രംഗം കഴിഞ്ഞ മാസത്തേത് കുട്ടികളും യുവാക്കളും മാത്രമല്ല ഇരകൾ പ്രായമായവരും ഒഴിവല്ല ഇതും കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ സംഭവം യുക്രൈനിലെ റഷ്യൻ ആക്രമണം മാത്രം അറിഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങൾ ഫലസ്തീനിൽ വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഈ ക്രൂരതകൾ കാണുന്നില്ല അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ തീർത്തും ഏകപക്ഷീയമായ ഈ ആക്രമങ്ങളെ ക്ലാഷ് എന്ന് തുല്യശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം എന്ന് വിളിക്കാനാണ് അവയ്ക്ക് താല്പര്യം ഏകപക്ഷീയമായ ആക്രമണം നൂറ്റി അൻപതിലേറെ ഫലസ്തീൻകാർക്ക് പരിക്ക് ഇതിലെയാണ് വെറും തമ്മിൽ പോര് ക്ലാഷസ് സംഘർഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മുൻ വർഷങ്ങളിലും തലക്കെട്ട് ഇത് തന്നെ ബി ബി സി അടക്കം പല മാധ്യമങ്ങളും ഏകപക്ഷീയ ആക്രമണത്തെ സംഘർഷം എന്ന് വിളിച്ച് ഇസ്രായേലിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ജനങ്ങൾ അത് തിരിച്ചറിയുന്നു സംഭവം ശരിക്കും കണ്ടിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭാഗം തോക്ക് ചൂണ്ടുന്നു മറുഭാഗം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇതെങ്ങനെ സംഘർഷമാകും ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൻ്റെ തലക്കെട്ടും തെറ്റ് ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ സംഘർഷമല്ല റമദാനിൽ പള്ളിയിൽ കടന്ന് ഇസ്രായേലി പട്ടാളം നടത്തിയ ആക്രമണം ഇത്തരം ജനകീയ എഡിറ്റിംഗ് പതിവാകുന്നു അത്രത്തോളം ഉണ്ട് മാധ്യമ വിവേചനം മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ റിച്ചർഡ് മെഡ്ഹേസ്റ്റ് ക്ലാഷസ് എന്ന വാക്കിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
പക്ഷപാതിത്വത്തെ പറ്റി പറയുന്നു ഐ തിങ്ക് അലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ഫൈനലി സ്റ്റാർട്ട് ടു റിയലൈസ് ജസ്റ്റ് ഹൗ ഡിസോണസ്റ്റ് ദി മീഡിയ ആർ വെൻ ദേ ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ പാലസ്തീൻ ആസ് ക്ലാഷസ് ഇഫ് ദീസ് വെർ വീഡിയോസ് ഫ്രോം യുക്രൈൻ if they showed russian soldiers abusing ukrainians it would be front page news you would have no problem looking at that and calling that violence but because it's happening to palestinians oh now it's a clash oh it's both sides look man when you have gangs of uniformed thugs draped in riot gear bursting into a mosque and shooting people with tear gas while they're praying that's not a clash that's literally the definition of brutality and this idea that if palestinians dare to throw a rock in self defense at somebody that's tear gassing them that they are somehow equally to blame i mean what is this this colonial slave mentality like how dare you defend yourself oru bhagathe swantham rajyam polum illatha janatha avagashangal illa sainyam illa swantham naatil abhayarthigal marupakshathine aanavayudham vare unde vyoma seneyum panavum okke unde അവർ നടത്തുന്ന ഏകപക്ഷീയ ആക്രമണം എങ്ങനെ സംഘർഷമാകും you know palestinians are living two three generations as refugees on their own land they have no state they have no equal rights no armed forces and meanwhile the israelis have nuclear weapons an air force billions of dollars being bankrolled by the americans and they have the complete political backing of the western media and you call that a level playing field There is nothing about this that is even remotely comparable. Anybody calling this a clash or going, "Oh, it's complicated," is either clueless or being dishonest. And the media, they always have these colorful, creative ways to avoid saying that Israel is occupying Palestine. "Oh, it's both sides being violent. Oh, there are tensions because it's Easter and Passover and Ramadan coinciding." No, 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 no. Get one thing straight. There are no tensions between Muslims and Christians and Jews. There are only tensions between colonizers and the colonized. ഒരു സ്ത്രീയെ ഇസ്രായേൽ സംശയിച്ച് വെടിവെച്ച് കൊന്നു എന്ന വാർത്ത നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. അതിൽ പോലും ഭാഷ കൃത്യമല്ല. മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ സൂക്ഷ്മമല്ല. കരുതി കൂട്ടി തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവ. വാക്കുകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. കടുത്ത പാദകങ്ങൾക്ക് മേൽ മറയിടും അവ. അന്യായവും ഏകപക്ഷീയവുമായ ആക്രമണത്തെ സംഘടനം എന്ന് വിളിക്കും. CJ Wehrman ad vishagalanam cheydu with media outlets providing israel with further diplomatic cover by using benign headlines to whitewash and conceal the zionist state's human rights violations and war crimes i mean look how the newswire associated press reported the raid which left more than 150 palestinians injured at the hands of heavily armed israeli soldiers reporting il satyasandhathakku cheyratha padangalana cnn BBC തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഇറ്റ്സ് എ സിംപിൾ ഇസ് റിമൂവിംഗ് ദി വേർഡ് ക്ലാഷസ് ആൻഡ് റിപ്ലേസിംഗ് വിത്ത് ദി വേർഡ്സ് വയലന്റ് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ഹോൾഡിംഗ് ഇസ്രായേലി സോൾജേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഫിസിക്കലി അറ്റാക്കിംഗ് അൺആംഡ് പാലസ്തീനിയൻ വർഷിപ്പേഴ്സ് അറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് ഹോളിയസ്റ്റ് റിലീജിയസ് സൈറ്റ്സ് ഇസ്രായേലിന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയതിനെ ഡോക്യുമെന്ററി ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ കൈയ്യൊടിച്ചതുപോലും വൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിസ്സാര കൃത്യം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ റമദാനിൽ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിന്റെയും അൽ ജസീറയുടെയും ഫലസ്തീൻ ഓഫീസുകൾ ഇസ്രായേൽ ബോംബിട്ട് തകർത്തു This is the moment an Israeli missile strike destroyed a high-rise building housing the Associated Press, Al Jazeera and other office spaces and homes in Gaza on Saturday. Palestinian photojournalist Rami Al Khatib in the Kutam Al Aqsail Israeli padayude cheydigal pagartiyadana. <laughs> ഇതാ സംഘർഷം എന്ന് പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ വിളിച്ച ഏതാനും ദൃശ്യങ്ങൾ അതെ വാക്കുകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് 
കൃത്യമായ അർത്ഥമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നന്നായി അറിയാം രണ്ടായാലും ഫലസ്തീനിനോട് അവർ ചെയ്യുന്നത് നെറികേടാണ്